नमस्कार मित्रांनो आताच्या या व्हिडिओमध्ये आपण येणाऱ्या मेगा भरतीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या अशा चालू घडामोडींचा आढावा या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत मित्रांनो या अगोदर चालू घडामोडी या विषयावीच्या मी दोन सिरीज दोन पार्ट्स तयार केले आहेत आणि ते दोन्ही पार्ट मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहेत त्या लिंकवर जाऊन आपण पार्ट वन व पार्ट टू पाहू शकता कारण येणाऱ्या मेगा भरतीच्या दृष्टिकोनातून मित मित्रांनो लक्षात ठेवा की चालू घडामोडी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि हे सर्व व्हिडिओ आपण संपूर्ण पाहावेत अशी मला विनंती आहे आणि आपल्याला काही सजेशन वाटत असतील ते सजेशनसुद्धा ती आपण कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा तर मित्रांनो आजचा पाठ सुरू करूया तर चला सुरू करूया पहिली बातमी आहे ती न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल हरित लवादाचे अध्यक्ष झाले याबद्दल याबद्दल पहा न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली न्यायमूर्ती गोयल हे सर्वोच्च न्यायालयातून सहा जुलैला सेवानिवृत्त झाले असून राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी पाच वर्षांसाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे म्हणजे ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आधी काम करायचे आणि तिथून आता सेवानिवृत्त झालेले आहेत आणि त्यांची नियुक्ती सध्या हरित लवादाचे अध्यक्ष म्हणून झालेली आहे दोन हजार दहामध्ये स्थापना झाल्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाचे ते तिसरे अध्यक्ष आहेत तर मित्रांनो इथे आणखी एक आपल्याला माहिती मिळाली की हरित लवादाचं स्थापना ही दोन हजार दहाला झालेली आहे आणि आताचे जे हरित लवादाचे अध्यक्ष बनले आहेत न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोय हे तिसरे अध्यक्ष आहेत त्यानंतर लोकेश्वर सिंह पाटणा हे पहिले अध्यक्ष होते या लवादाचे मुख्य पीठ नवी दिल्ली येथे आहे भोपाळ पुणे कोलकत्ता चेन्नई येथे क्षेत्रीय पीठ तर शिमला शिलाँग जोधपूर आणि कोची येथे विभागीय पीठ आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला विविध प्रश्न पाहायला मिळतात तर पहा महापरीक्षा पोर्टल येणारी मेगा भरती कंडक्ट करणार आहे आणि त्यामध्ये पहा साधारणत वन लाइनर क्वेश्चन्स विचार जता हा बी अतरी प्रश्न तैयार होता हरित लवादा अध्यक्ष सद्या के कोन है नर हरित लवादा की स्थापना कभी जाप्रमा आता के जे हरित लवादा अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल तो कितवे अध्यक्ष है तो प्रमाण जे पैल जे मुख्य कार्यालय है तो कुठे है तो प्रमाण क्षेत्रीय कार्यालय कुठे है अभी वन लाइनर क्वेश्चनसुद्धा तुम्हें यठिका तैयार करूँ शकता मित्रों पुढ़ बी आप ती भारत भारता सरन्यायाधीशा विषय है तो ते पहा सरन्यायाधीश हेच मास्टर ऑफ प्रोस्टर आता व खटल सुनावनी न्यायपीठां वाटप करना विशेष अधिकार आतो अ सर्वोच्च न्यायालय ने मटले है न्यायमूर्ती ए के सिक्री न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या न्यायपीठाने दोन समांतर व समान मत नोंदवणाऱ्या निकालात म्हटले आहे की सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांचे प्रथम असतात त्यांना न्यायालयाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे नेतृत्व करण्याचे अधिकार तसेच खटल्यांचे वाटप न्यायाधीशांना करण्याचा विशेष अधिकार आहे सध्याच्या रोस्टर पद्धतीला आव्हान देणारी याचिका माजी कायदा मंत्री शांतीभूषण यांनी दाखल केली होती त्यात सरन्यायाधीशांनी खटल्यांचे वाटप करण्याच्या पद्धतीला व अधिकारांना आव्हान दिलेले होतं त्यानंतर मित्रांनो पुढील आपल्याला बातमी पाहिजे आहे ती आहे भारतातील अतिशय प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या दोन परीक्षा म्हणजे नीट आणि जे नीट ही परीक्षा मेडिकल फील्ड मध्य जाने जाते आणि जे ईई हि परीक्षा अभियांत्रिका अभियांत्रिकी क्षेत्र में प्रवेश घेना घी जाते हा परीक्षा अगोदर वर्षात एक वेड़ा वहाँच पता हा वर्षीपास परीक्षा वर्षात दोन वेला होना है और नेमकी हि बी का अपने पहायच है तो जे ईई आ व नेट का ही समावेश है एन टी ए लोपीवली जबदारी मे एन टी ए नैशनल टेस्ट नैशनल टेस्टिंग एजेंसी है और हिंसा खास स्थापना या परीक्षा सा कर केंद्र सरकार ने देश महत्वा परीक्षा मध्य बदल के लिए सरकार ने प्रसिद्ध के लिए निर्देशानुसार केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षण बोर्डातर्फे घरीक्षा आता नैशनल टेस्टिंग एजेंसी मजे एन टी ए मित्रों लक्षा ठेवा कि परीक्षा परीक्षे मध्य प्रश्न विचार जाऊ शको कि नीट व जे ई ही एग्जाम कोण कंडक्ट करतं एन टी ए किंवा एन टी एचा लॉंग फॉर्म काय आहे तर तो आहे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी मित्रांनो आपल्याजवळ नोट्सची वही पण ठेवा आणि त्यामध्ये ह्या नोट्स का तुम्ही 
लिहून ठेवत जा त्यानंतर पहा यात वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली राष्ट्रीय प्रवेशपूर्व पात्रता परीक्षा म्हणजे नीट आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली जे ई ई चाही समावेश आहे नीट जे ई ई त्याचप्रमाणे नेट परीक्षांचे आयोजन नॅशनल टेस्टिंग मार्फत केले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेली आहे आणि त्यांनी यावेळेस सांगितलेलं आहे की परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल झाला नीट परीक्षा दरवर्षी फेब्रुवारी व मे महिन्यात अशी वर्षातून दोनदा होणार आहे आणि जे ई ई आणि नेटच्या परीक्षाही वर्षातून दोनदा एन टी एमार्फत घेतल्या जाणार आहेत आणि या अगोदर ह्या परीक्षा आपल्याला माहीत आहे एकदाच व्हायच्या आणि या वर्षीपासून या परीक्षा ह्या ऑनलाईन म्हणजे कॅम्प्युटरवर घेतल्या जाणार आहेत आणि परीक्षेच्या सेंटरविषयी विद्यार्थ्यांना लवकरच माहिती दिली जाणार आहे अशी माहिती प्रकाश जावडेकर जे की आपले मनुष्यबळ केंद्रीय मित्रांनो ही पण माहिती लक्षात ठेवा हा पण प्रश्न विचार विचारला जाऊ शकतो की केंद्रीय मनुष्य बळ विकास मंत्री कोण आहेत तर ते प्रकाश जावडेकर हे आहेत त्यानंतर आपल्याला पुढील बातमी पाहायची आहे मित्रांनो ती बातमी पहा श्रीमंतांमध्ये झुकेरबर्ग जगात तिसऱ्या स्थानी आपल्याला माहीत आहे की मार्क झुकेरबर्ग हे नेहमी चर्चेमध्ये राहणारं व्यक्तिमत्व आहे मागे फेसबुकतर्फे ॲनालिटा ॲनालिटिका या कंपनीला डाटा लिक केल्याबद्दल मार्क झुकेरबर्ग हे चर्चेत आले होते आणि आतासुद्धा ते चर्चेत आलेले आहेत कशासाठी तर जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर श्रीमंताच्या यादीमध्ये त्यांनी झेप घेतलेली आहे तर यामध्ये पहा अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीटमधील बर्ड बड्डे प्रस्त बर्कशायर हॅडवे कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष वॉरन बपे या यांनी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमधील तिसरे स्थान गमावले आहे म्हणजे वॉरन बपेला यांनी मागे टाकलेलं आहे कोणी तर मार्क झुकरबर्ग यांनी समाजासाठी संपत्ती दान दिल्याचे त्यांचे स्थान गेले आहे बफे यांची जागा फेसबुकचे जे सर्वे सर्व आहेत सीईओ जे आहेत मार्क झुकेरबर्ग यांनी घेतलेले आहे आणि त्यामुळे जगातील सर्वात श्रीमंतांमधील पहिल्या तीन व्यक्तीमध्ये माहिती माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यक्ती ठरले आहेत पहिल्यांदाच असं झालेलं आहे की तिन्ही व्यक्ती म्हणजे एक नंबरला बिल गेट्स दोन नंबरला मार्क झुकेरबर्ग आणि वारन बफे तीन नंबरला हे तिन्ही व्यक्ती टेक्नॉलॉजी क्षेत्रामधले आहेत यामध्ये सॉरी मित्रांनो एक नंबरला बिल गेट्स नाही तर एक नंबरला जेफ बेजॉस आहेत म्हणजे ॲमेझॉनचे जे संस्थापक आहेत आणि ॲमेझॉनचे जे सर्व सर्व आहेत ते जेफ बेजॉस ए एक नंबरला आहेत त्यानंतर दुसऱ्या स्थानी मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स आहेत आणि तिसऱ्या स्थानी हे मार्क झुकरबक आहेत मित्रांनो सॉरी फॉर मिस्टेक तर लक्षात ठेवा की नवीन आताच्या लेटेस्ट आकडेवारीनुसार एक एक नंबरला ॲमेझॉनचे जेफ बेजॉस दुसऱ्या स्थानी मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स आणि तिसऱ्या स्थानी जे आहेत ते फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग हे आहेत ब्लूमबर्ग याने या संदर्भात वृत्त दिले फेसबुकचे शेअर दोन पॉईंट चार टक्क्यांनी वाढले होते चौतीस वर्ष झुकेरबर्ग यांची संपत्ती एक्क्याऐंशी पॉईंट सहा अब्ज डॉलर असून वॉरेन बफे यांच्या संपत्तीपेक्षा यांच्यापेक्षा ही संपत्ती सदतीस कोटी तीस लाख डॉलरने अधिक आहे त्यानंतर मित्रांनो पुढील बातमी आहे ती आय आय टी मुंबईसह सहा शिक्षण संस्था प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था ज्या आहेत त्यांची यादी भारताने भारता भारत सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि यामध्ये तीन खाजगी संस्था आहेत आणि तीन सरकारी संस्था आहेत त्यामध्ये पहा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नऊ जुलैला आय आय टी मुंबईसह तीन सरकारी आणि तीन खाजगी प्रतिष्ठित संस्थांना प्रतिष्ठित संस्थांचा दर्जा दिलेला आहे यामध्ये यांना ज्या सरकारी संस्था आहेत यांना एक कोटीची निधी सरकार देणार आहे आणि खाजगी संस्थांना ही हा निधी सरकार देणार नाही यामध्ये पहा सरकारी संस्थांमध्ये कोणत्या संस्थांना प्रतिष्ठित संस्थांचा दर्जा देण्यात आलेला आहे यामध्ये आय आय टी दिल्ली आय आय टी मुंबई आणि बंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यांचा समावेश आहे आणि खाजगी संस्थांमध्ये पहा मित्रांनो मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन त्यानंतर बिट्स पिलानी आणि खाजगी क्षेत्रातील जिओ इन्स्टिट्यूट रिलायन्स यांचा हा समावेश आहे आणि महाराष्ट्रातील अशी कोणती सं संस्था आहे शिक्षण संस्था की जिचा प्रतिष्ठित संस्थेमध्ये समावेश केला आहे गेला आहे असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर यामध्ये येतो रिलायन्स या समूहाच्या जी ओ रिलाय इन्स्टिट्यूट रिलायन्स फाउंडेशन याचा समावेश होतो मनुष्य मनुष्यबळ विकास मंत्रालय दहा सरकारी आणि दहा खाजगी अशा वीस प्रतिष्ठित संस्थांची निवड करणार आहे असं सुद्धा सांगितलेलं आहे आणि स्वायत्तेमुळे यांना फायदा मिळणार आहे असं सांगितलं कारण जगातल्या शंभर किंवा दोनशे विद्यापीठांमध्ये भारताचा नंबर येत नाही आणि त्या दृष्टीने भारताचा तिथे सुद्धा नंबर यावं म्हणून हे सर्व प्रयत्न केले जात आहेत त्यानंतर पुढची बातमी पहा भारत भारताच्या 
अर्थव्यवस्थेविषयी है कि भारत जगती सहावी मोटी अर्थव्यवस्था ठरलेला है यह मित्रों पहा वेगवेग बारम्या दिल्ली है क्या चीन ही भारत मगे टाकू शकत भविष्य अं संगित है कारण गे दशकभरापासन भारता जी जी डी पी मधे दुपटी ने वाढ़ी आगामी का चीन म चीन की जी आर्थिक स्थिति है ती मंदावने की कंडिशन है और यह पार्श्वभूमि में भारत चीन लगे टाकेल संगित जता है और आरशियाम सर्वतान मोटी अर्थव्यवस्था भारत ठरेल अभी संभावना वर्तव्या ये है क्या पूरे पहा मित्रनो यठिका मोटा अर्थव्यवस्थे में एक नंबर लगे चीन ज्यादा जी डी पी है एकोनीस पॉइंट एकोणचाळीस त्यानंतर चीनचा येतो तो पहिला अमेरिका एकोणीस पॉइंट एकोणचाळीस चीन दोन नंबर बारा पॉइंट तेवीस जपान चार पॉइंट सत्याऐंशी आणि भारताचा नंबर येतो तो सहाव्या नंबरला दोन पॉइंट एकोणसाठ त्यानंतर पुढील बातमी मित्रांनो आहे ती आहे महिलांविषयी आणि श्रीमंत महिलांमध्ये जयश्री उल्लार आणि निर्जा सेठ या भारतीय वंशाच्या महिलांचा समावेश झालेला आहे फोर्सच्या यादीमध्ये अमेरिकेतील साठ अति अत्यंत श्रीमंत महिलांच्या फोपच्या यादीत भारतीय वंशाच्या जयश्री उल्लाल आणि निर्जा शेट्टी यांनी स्थान पटकावलेलं आहे स्वकष्टाने श्रीमंत झालेल्या महिलांची ही यादी आहे यात सर्वात वर रियालिटी टी कलाकार आणि जोखीम घेऊन उद्योग सुरू केलेली अवघ्या एकवीस वर्षाची कायली जेनर हिनं स्थान मिळवलं आहे आणि या यादीमध्ये जयश्री उल्लार यांनी अठरावे स्थान मिळवले असून त्यांची संपत्ती एक अब्ज डॉलर तर एकविसाव्या स्थानावरील निर्जा सेठी यांची संपत्ती एक अब्ज डॉलर एवढी आहे यामध्ये मित्रांनो आणखी डिटेल माहिती पहा अमेरिकेच्या वरिष्ठ महिला उद्योजकांनी सर्व अडथळे मोडून काढून नवी उंची गाठली आहे त्यांनी जेनेटिक टेस्टिंग पासून तर अवकाशापर्यंतच्या विषयात कंपन्या स्थापन करून भविष्य घडविले स्वतः घडविलेल्या या स्टार्स स्टार्सनी निर्माण केलेल्या ब्रँड्स लोकांमध्ये पोहोचविण्यासाठी समाज माध्यमांचा वाढता वापर करून घेऊन खूप वेगात व्यवसाय उभारले याचाच परिणाम म्हणून देशाच्या महिलांना पूर्वी कधी नव्हे इतक्या लवकर श्रीमंत केले असे फोर्सने याच ठिकाणी सांगितलेलं आहे त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला वन लायनर क्वेश्चन पाहिजे आणि त्यांची उत्तरं पाहिजे यामध्ये पहा ग्लोबल पिक्स इंडेक्समध्ये भारताचा कितवा क्रमांक आहे तर भारताचा या ठिकाणी एकशे सोळावा क्रमांक आहे त्यानंतर अंतराळवीर कल्पना चावला यांचे जन्मगाव कोणतं तर ते आहे करणार हरियाणा त्यानंतर सोयुस टी इलेवन हे कोणत्या देशाचे अवकाश आहे ते रशियाचे आहे कसोटी क्रिकेटमधील सर्वाधिक शतके कोणाच्या नावावर आहेत ती सचिन तेंडुलकर याच्या नावावर आहेत एअरफोर्स अकॅडमी कुठे आहे ते आहे ऍडमला केरळ त्यानंतर जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या यादीत भारत सध्या कितव्या स्थानावर आहे आताच पाहिलं आपण सहाव्या पोलीस आंतरिक सुरक्षा सेवक पदक हे देशाच्या जम्मू काश्मीर ईशान्य भागात आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये किती वर्षे कर्तव्य बजावण्यासाठी पोलिसांना दिले जाते तर दोन वर्ष यू एस न्यूज वर्ल्ड रिपो रिपोर्टच्या जगातील पंचवीस सर्वाधिक शक्तिशाली देशांच्या यादीत भा भारत कितव्या स्थानी आहे तो बाराव्या स्थानी आहे आणि केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या सहा शैक्षणिक संस्थांपैकी खाजगी संस्थांमधील महाराष्ट्रातील संस्था कोणती तर ती आहे जिओ इन्स्टिट्यूट पुणे त्यानंतर मित्रांनो आणखी वन लायनर क्वेश्चन्स पाहिजे आहेत त्यांचे उत्तरं आपल्याला पाहिजे आहेत यामध्ये जगाच्या प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारामध्ये सामील मॅन बुकर पुरस्काराच्या पन्नासाव्या वर्धापन दिनी गोल्डन बुकर कोणत्या कादंबरीस प्रदान करण्यात आले द इंग्लिश पेशंट त्यानंतर दिल्ली मेट्रोसाठी देशातील पहिलाच आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा प्रकल्प कुठे सुरू करण्यात आला रेवा मध्य प्रदेश भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे नवीन नाव काय आहे तर ते आहे स्पोर्ट्स इंडिया दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपतीचे नाव काय ते आहे ज्यांनी जुलै दोन हजार अठरामध्ये भारत दौरा केला मून जे इन महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर विमानतळ असे नामकरण कोणत्या विमानतळाचे करण्यात आले आगळतळा विमानतळ नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा करणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपती कोण आहेत तर ते के कस्तुरी रंग हे आहेत सतरावी जागतिक सांस्कृत परिषद कुठे संपन्न झाली हॅनकोवर कॅनडा साहित्य क्षेत्रातील नोबल पुरस्काराच्या निषेधार्थ कोणत्या देशाच्या बुद्धिजीवींनी दहा क्रोनरचे नवीन साहित्य पुरस्कार सुरू केले स्वीडन न्यायमूर्ती टी बी एन राधाकृष्णन यांची कोणत्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली हैदराबाद उच्च न्यायालय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रोस्टर व्यवस्थेचे प्रमुख कोण भारताचे सरन्यायाधीश त्यानंतर आणखी मित्रांनो काही न्यूज राहून गेले आहेत यामध्ये हिमाचलमध्ये गो अभयारण्य उभारलं जाणार आहे 
आणि त्यानुसार आयोगाची स्थापना सुद्धा केली जाणार आहे अशी घोषणा हिमाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी केलेली आहे त्यानंतर कस्तुरी रंगन समिती बदला आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिलेली आहे तर माहीत आहे की आपल्याला माहीत आहे की सध्याची सध्याचा जो आपला शैक्षणिक मसूदा आहे तो एकोणीसशे शहाऐंशीच्या शैक्षणिक धोरणानुसार चालतो आणि आपल्याला माहीत आहे त्यामध्ये काही सुधारणा करून एकोणीसशे ब्याण्णवला त्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे केली ज केली गेली होती आणि आता आपल्याला नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबायचं आहे आणि त्यासाठी कस्तुरी रंगन ह्या समितीला या समितीची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्या सम समितीला आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे त्यानंतर पुढची बातमी आहे ती आपल्या कॅप्टन कुल धोनीविषयी धोनीचा नवा विश्वविक्रम आपला सदतीसावा वाढदिवस नुकताच साजरा करणाऱ्या महेंद्रसिंग धोनीने आपल्या कारकिर्दीत आणखी एक विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे मित्रांनो तिसऱ्या आणि इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या ट्वेंटी सामन्यात दीपक चहारच्या गोलंदाजीवर धोनीने सलामीचा फलंदाज जेसन रॉयचा झेल टिपला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेटमध्ये धोनीने एष्टमागे पन्नास झेल टिपण्याचा पराक्रम केला असा पराक्रम करणारा धोनी हा विश्वातील पहिला एस रक्षक आहे या सामन्यात धोनीने पाच झेल टिपले तर मित्रांनो चालू घडाम मोडीबद्दलच हे अपडेट होतं आणि असेच अपडेट मी नेहमी देत जाईल मित्रांनो अशाच अपडेटसाठी प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि आपली प्रश्न मतं प्लीज कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा बाय